ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையத்திலிருந்து உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் அண்ட் அடைசை கோஆர்டினேட்டர் ஞானசுந்தரம் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆன்லைன் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது எர்த்தை பற்றி அதாவது பூமியை பற்றி ஒரு முழுமையான தகவலை பற்றி ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இந்த வகுப்பு போகிறதுக்கு முன்னாடி மாணவர்கள் செய்ய வேண்டிய சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஒரு நோட் எடுத்து பக்காவாக நான் கொடுக்கக்கூடிய ஹின்ஸை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இப்போது நான் வந்து எழுதி போட போகிறேன் எப்படி நம்ம ஒரு கிளா இன்ஸ்டியூட்டில் போய் ஒரு போர்டில் ஹின்ஸ் எழுதி போடக்குள்ளே நம்ம அப்படியே நோட்டில் காப்பி பண்ணுமோ அதுதான் நான் அந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் கோச்சிங் சென்டர் போய் படிக்க முடியாத மாணவர்கள் இந்த ஹின்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க முதல் முறையாக பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கொடுக்க ஒவ்வொரு வீடியோடைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ பாயிண்ட்ஸுக்கு போயிடலாம் முதல் பாயிண்ட் பூமியின் வயது சரிங்களா பூமியின் வயது அப்படியே நோட் எடுத்துக்கோங்க எழுதிக்கோங்க நானூற்றி கோடி ஆண்டுகள் சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட்டு பூமியோடைய மொத்த பரப்பளவு பூமியின் மொத்த பரப்பளவு சரிங்களா எவ்வளோ அப்படின்னா ஐநூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஏழு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் சரிங்களா மூணாவது பாயிண்ட்டு பூமியில் இருக்கக்கூடிய நீரோடைய நிலத்தோடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பூமியில் பூமியின் நிலப்பரப்பு சரிங்களா நிலப்பரப்பு இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் நீரோடைய சதவீதம் எழுபத்தி ஒன்று அதாவது மூணு மூணு பக்கங்கள் நீரும் ஒரு பக்கம் நிலப்பகுதியாக உடையது அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம்ல அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பூமியோடைய மேற்பரப்பு மேற்பரப்பு இருக்குது பூமியோடைய மேற்பரப்பில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய தனிமம் எது சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நிறைய பரிசீலை கேட்குறதுக்கு நிறைய தவறு செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது சரியான பாயிண்ட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் அடுத்த பாயிண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோடைய சராசரி வெப்பநிலை பூமியின் சராசரி வெப்பநிலை இது எல்லாமே நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் எழுதிட்டுருக்கேன் ஸோ எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கோங்க நாலு பதினாலு டிகிரி செல்சியஸ் சில புக்கில் பதிமூணு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது அதுவும் தவறு கிடையாது பதினாலு டிகிரி என்பது சரியான பதில் பூமி எவ்வளோ சாய்ந்துள்ளது டில்ட்டாக இருக்குது பூமி எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் சாய்ந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க பூமியின் பூமி அதாவது பூமியின் அச்சு சாய்வு அப்படின்னா இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி இருபத்தி மூன்றரை டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இதுக்கு எப்படி புரியணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு உதாரணத்துக்கு இதுதான் பூமி அப்படின்னா ஸோ இது நடு இப்படி இப்படி இல்லை இப்படி நேர்கோடாக இல்லாமல் பூமியானது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் இப்படி கிராஸ் வைஸாக சாஞ்சு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேலே ஒரு கோடும் கீழே ஸோ இந்த பாயிண்ட் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வந்து பூமத்தி ரகை ஈக்குவட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கிறது வந்து கடக ரகை சரிங்களா கீழே இருக்கிறது மகர ரகை ஸோ இது தான் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூன்று டிகிரி நார்த் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சவுத் இது தான் அந்த சாஞ்சு இருக்குது டில்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இப்போது சூரியனை பூமி சுற்றி வருது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இப்போ இந்த பூமி இருபத்தி மூன்று அடி சாஞ்சிருக்கிறதுனால என்ன பயன் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறத ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை பார்க்கணும் இப்போ பூமியானது இதுதான் பூமின்னு வச்சுக்கோங்க இது சூரியன் இப்போ பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது தன்னைத்தானே சுற்றிக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டும் சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் நீள்வட்ட பாதையில் நல்லா தெரியுங்களா அதாவது பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டும் இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருந்து சூரியனை சுற்றி வருவதனால் நமக்கு என்ன ஏற்படுது காலநிலை மாற்றம் சீசன் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது ஏற்படுகிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு சீசன் ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா பூமியானது இருபத்தி மூன்று டிகிரி சாய்ந்திருந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டும் சூரியனையும் சுற்றி வருவதனால் நமக்கு சீசன்ஸ் ஏற்படுகிறது அடுத்த பாயிண்ட்டு பூமி சூரியனை சுற்றும் வேகம் சரிங்களா சூரியனை சுற்றும் வேகம் இது ஒரு நல்ல பாயிண்ட்டு எவ்வளோ வேகம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் பை வினாடி சரிங்களா வினாடிக்கு எவ்வளோ வேகத்தில் சுற்றுது கிட்டத்தட்ட ஆவரேஜாக முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுற்றுது அவ்வளோ வேகத்தில் சுற்றுனா அப்போ ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளோ பாஸ் ஆகும் அப்படி அந்த வேகத்தில் சுற்றுனா மட்டுமே நமக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளில் வந்து நம்ம பூமியை முழுமையாக ரவுண்ட் அடிச்சு வந்து நிற்கிறோம் சரிங்களா அப்போ பார்த்துக்கோங்க பூமியோடைய எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு ஸோ நம்மளாம் பார்த்தீங்கன்னா பூமி அவ்வளோ வேகத்தில் சுற்றிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் நம்மளாம் தூக்கி எறியப்படுறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ பூமி மேலே நம்ம இருக்கோம் சரிங்களா 
இதான் நம்ம ஒரு பர்சனலாக வச்சுக்கலாம் பூமி மேலே நம்ம நின்றுட்ருக்கோம் இதுதான் பூமி சரிங்களா ஏன் நம்ம வந்து இப்போ பூமி வந்து சும்மா பயங்கரமாக வேகத்தில் சுற்றிட்டுருக்கு பட் ஆனால் நம்ம தூக்கி எறிகிறது இல்லை ஏன் காரணம் என்னென்னா நம்மளுக்கு மேலே வளிமண்டலங்கள் இருக்குது சரிங்களா ப்ரெஷர்ஸ் வந்து நம்ம மேலே தாங்கி கொண்டு இருக்கிறது அதனால் நம்ம வந்து கீழே விழுவாமல் இருக்கோம் இன்கேஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ பூமி இங்கே இருக்குது நமக்கு லேயர்ஸ் எல்லாம் வளிமண்டலம்லாம் இருக்குது ஒருவேளை நம்ம இங்கே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸோ நாம் தனியாக சுற்றிட்டுருப்போம் ஏரில் அந்த கான்செப்டை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது பூமியின் பூமி அதாவது என்னென்னா சூரியனிடம் வந்து புவியின் சராசரி தூரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூமியிலிருந்து சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இடையில் உதாரணத்துக்கு சூரியன் நமக்கு இங்கே பூமி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் டிஸ்டன்ஸ் இவங்க இந்த நடு பாயிண்ட்லேருந்து இந்த நடு பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோனா பதினைந்து கோடி கிலோமீட்டர் சரிங்களா பதினைஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர் அல்லது நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் ரெண்டும் ஒன்று தான் சரிங்களா அதை குழப்பிக்க வேண்டாம் பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர்னால் ஒன்று தான் நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் இப்போ இதில் ஒரு ஜாக்ரபிக்கல் டேம் சொல்ல போகிறேன் இது மேபி நிறைய மாணவர்கள் வந்து தொடர்ந்து படிச்சுட்டுருக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புதுசாக படிக்கிற மாணவர்கள் இந்த வேர்டு வந்து கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்கும் ஹப்ஹீலியன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது சரிங்களா இது நல்லா நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஹப்ஹீலியன் இன்னொன்று பெரிஹீலியன் இந்த ரெண்டுக்கு விளக்கம் சொல்கிறேன் இந்த ஹப்ஹீலியன் அப்படிங்கிறது என்ன ஹப்ஹீலியன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சூரியன் எடுத்துக்கலாம் பூமி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் அந்த டைக்ராம் இப்போது ஹப்ஹீலியன் அப்படிங்கிறது சூரியனிலிருந்து பூமி அதிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப தொலைவாக இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து ஹப்ஹீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நமக்கு சூரியனிலிருந்து பூமியானது நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அல்லது பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டர்னு சொன்னோம் ஆனால் அந்த ஹப்ஹீலியன் நேரத்தின் பொழுது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹப்ஹீலியன் அப்படிங்கிற மெத்தடு எப்பொழுது நிகழும் எப்போ இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்போ நிகழும் அப்படின்னா ஜூலை ரெண்டு அதாவது ஜூலை ரெண்டு அல்லது ஜூலை ஐந்தாம் தேதி இந்த இடைப்பட்ட நாட்குள்ளே தான் இந்த ஹப்ஹீலியன் மேட்ரானது நடைபெறும் இப்போ பெரிகிலியனுக்கான ஒரு விளக்கத்தை பார்த்துடலாம் பெரிகிலியன் சூரியன் எடுத்துக்கலாம் சூரியனிலிருந்து பூமி ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்னா நூற்றம்பது மில்லியன் கிலோமீட்டர் அல்லது பதினஞ்சு கோடி கிலோமீட்டருங்கிறது நார்மலாக இருக்கக்கூடியது பெரிஹிலியன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது சூரியனிலிருந்து பூமியானது பக்கமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தை வந்து பெரிஹிலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய குறுகிய தொலைவு இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் அந்த இந்த டைமில் அதாவது பெரிஹிலியன் நேரத்தில் இதனுடைய தொலைவு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நூற்றி மில்லியன் கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு மில்லியன் கிலோமீட்டர் இப்போது இந்த பெரிஹீலியன் அப்படிங்கிற இன்சிடெண்ட் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா ஜனவரி ரெண்டு மற்றும் அஞ்சு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இது நடைபெறும் சரிங்களா அடுத்த ஒரு பாயிண்ட்டு பூமியின் நிலநடுக்கோடு நிலநடுக்கோட்டு சுற்றளவு ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவான பாயிண்ட்ஸாக போயிட்டுருக்கு நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் இதில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் மாறினாலும் ஒன்றும் நீங்கள் பயந்துக்காதீங்க நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு என்பது சரியான பதில் பூமியின் துருவ பகுதி சுற்றளவு பூமியின் துருவ சாரி துருவ பகுதி சுற்றளவு எல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டுருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ரைட்டுங்களா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு அடுத்தது இன்னொரு ஜாக்ரபிக்கல் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குனாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது இக்யூயூஐஎன்ஓஎக்ஸ் ஈக்குனாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இரவு பகல் கால அளவு சமமாக இருப்பது அதாவது சமநிலை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இரவும் பகலும் சமமாக இருக்கக்கூடியது பன்னெண்டு மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பகலாக இருந்தாலும் பன்னெண்டு மணி நேரம் பகல் அப்படின்னாலும் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு அப்படின்னாலும் பன்னெண்டு மணி நேரம் இந்த காலகட்டத்தில் நிகழக்கூடிய நாளை வந்து சமநிலை நாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈக்கோனாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டில் சொல்லுவாங்க இது ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனில் கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு 
அப்படி இந்த சமநிலை நாட்கள் எப்போ ஏற்படும் எப்போ நிகழும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியும் கேட்குறது வாய்ப்பு இருக்குது மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்றும் செப்டம்பர் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்ட் இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பூமியின் சமநிலை நாட்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் இதை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போது இதில் என்ன வேறு மாதிரி எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிலாக மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருந்தாலும் சில புக்கில் அந்த மேட்ரு வந்து மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அதனால் நீங்கள் எதுவும் ஒரு பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகேங்களா இப்போது பூமியோடைய கரு சரிங்களா பூமி கரு இருக்குல்ல கருவம் அதனுடைய வெப்பநிலை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் வெப்ப வெப்பநிலை வந்து ஐயாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு பூமியோடைய மையப்பகுதி பூமியின் மையப்பகுதி எப்படி இருக்கும் பூமியோடைய மையப்பகுதி திருட உள்ளகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருட உள்ளகம் அப்படின்னா என்னென்னா சாலிட் இன்னர் கோர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க சாலிட் இன்னர் கோர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் பூமியை அதாவது புவியை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய கவச போர் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புவியை பாதுகாக்கக்கூடிய கவசப்போர் வளிமண்டலம் சரிங்களா அது ஒரு பாயிண்ட்ஸாக நம்ம பார்த்துக்கணும் வளிமண்டலம் வளிமண்டலத்தை பற்றி அடுத்த கிளாஸஸில் நம்ம நல்லாவே டீப்பாக பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ சூரியனிலிருந்து பூமிக்கு வரக்கூடிய வெளிச்சம் இது பூமின்னு வச்சுக்கலாம் இது சூரியன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வெளிச்சமானது வந்து ரீச் ஆகுதுங்க நமக்கு வந்து ரீச் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா இது அப்ராக்சிமேட்டட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது எவ்வளோ நேரத்தில் வந்துடும் எட்டு நிமிடம் எட்டு நிமிடம் ஒரு இரண்டு நொடின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா இது ஒவ்வொரு புக்குலேயும் ஒவ்வொரு வேறையான பாயிண்ட்ஸஸ் மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததில் வளிமண்டல அடுக்குகளை பார்க்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களை வெற்றி பெற வைப்பதே நமது ஸ்ரீ சாய்ராமுடைய ஒரு நோக்கமாக நோட்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருங்க இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு மாணவர்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய மாணவர்கள் குவாலிட்டியான நோட்ஸ் இல்லாமல் தேர்வில் வந்து அரை மார்க் ஒரு மார்க்கில் தோல்வி அடைஞ்சிட்ருக்காங்க அதை எல்லாத்தையும் முற்றிலும் போக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மெத்தடு தமிழ்நாட்டிலே யாருமே வந்து ஆன்லைன் நோட்ஸ் அப்படிங்கிறது யாரும் கொடுக்கல எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாரும் கொடுக்கல நிறைய சேனல்ஸில் வந்து நான் சொல்ல விரும்பலை பட் ஓகே ஃபைன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ